the Lord. Itna naatkal pirpadi na paradhani seyya vandhukrom. Matra madangalukum Krista va madathukum vittya seyna na. Thologi yen badu tani pattam reyile seyvedi. Aavul koil ko yadad salangal ko pol murdu aavargal. தங்களுக்கு வேண்டியவற்றை வேண்டிக் கொள்ளத்தக்கதாக போகிறார்கள் தே கோ டு வாண்டிங் டு கெட் சம்திங் ஃப்ரம் காட் அண்ட் ஆனா நம்முடைய தேவன் த காட் வி ஹாவ் இஸ் அ காட் ஹூ வாண்ட்ஸ் அவர் ஃபெலோஷிப் நம்முடைய ஐக்கியத்தை விரும்புகிற தேவனாய் இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் விரும்புவது நம்முடைய தேவ இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை ஒன்றாயிருந்து அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஆராதனை செய்வது நான் தனிப்பட்ட முறையிலே நம்மை நாமே தேவனுக்கு தத்தம் செய்து நாம் வந்து கூடுகிற நேரத்தில் தேவன் அங்கு பிரசனராய் இருக்கிறார் ஹலலுயா ஹலலுயா நாம இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது தாமஸ் ஹாரிஸ் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் அவர் சைக்காலஜிஸ்ட் இருந்தார் அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து ஹீ ரோட் அண்ட் சம்திங் அபவுட் இது அவர் எழுதினது புக்கு வந்து ஐ எம் ஓகே யுவர் ஓகேன்னு ஒரு புக் எழுதினார் தாமஸ் ஹாரிஸ் அவர் எழுதினது இந்த புக் புத்தகம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நாளாக அந்த எல்லாரும் வாங்கி படித்தாங்க ஐ எம் ஓகே யுவர் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதினார்னா இல்லை ஐ எம் ஓகேன்னு எழுதினவர் ஐ எம் ஓகே யுவர் ஓகேன்னு எழுதியிருக்காரு அவர் எழுதும் போது அதில் மூன்று காரியங்களை பற்றி பேசினார் பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் நாம் நடந்து கொள்ளும் முறை அதை குறித்து பேசினார் பி ஏசி என்று பேசினார் அந்த பி ஏசி என்னென்றால் பேரண்ட் அடல்ட் சைல்ட் பிஹேவியர் நமக்குள்ள நாம் மூன்று வகையாக நாம் பிறரோடு கூட உறவாடுகின்றோம் பி ஏசி பி என்றால் பேரண்ட் ஏ அடல்ட் சைல்ட் பிஹேவியர் இந்த மூன்று காரியங்களும் நம்முடைய ஒரே ஆள் கிட்ட செயல்படுது இட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த்ரீ வி ஆர் ரியாக்டிங் டு டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் வெவ்வேறு இடத்துல நம்ம போகும்பொழுது நாம் என்ன பண்றோம் பேரண்ட் அபியே பண்றோம் அடல்ட் அபியே பண்றோம் சைல்ட் அபியே பண்றோம் உதாரணமாக சைல்ட் அபியே பண்றது ஒருவேளை சிலருக்கு எனக்கு பிடிக்கும் அப்போ அப்போ சைல்டாக பிஹேவ் பண்ணான் ஏன்னா எனக்கு அது என் பிள்ளைங்க வந்து என்கிட்ட கொஞ்சிச்சுனா எனக்கு நான் அந்த மாதிரி அவர்களோடு கூட உறவாடுவேன் இப்படி தான் அந்த அந்த உறவானது நமக்கு பேரண்ட் ஐ மீன் அ சைல்ட் பிஹேவியர் அதுக்கப்புறம் சில சமயங்களில் நாம் நமக்கு கிடைக்காதது அல்லது ஏதாவது கிடைக்கலன்னா சின்ன பிள்ளை அடம் பிடிப்பது போல நாமும் அடம் பிடிக்கிறோம் என்னுடைய பிரியம் நடக்கவில்லை அதனால ஐ வில் நாட் லிசன் டு யூ சாப்பிட மாட்டேன் இல்லாட்டா நானே அழுதுகிட்டே இருப்பேன் தட் இஸ் சைல்ட் பிஹேவியர் குழந்தை போல நாம் உறவாடுவது பிஹேவ் பண்ணுவது ரெண்டாவது அடல்ட் பிஹேவியர் இந்த அடல்ட் பிஹேவியர் இருக்கு பாருங்க அது வந்து நீ இதை செய்த அதனால இது உனக்கு தண்டனை நீ இதை செய்ததுனால இப்படி உனக்கு தண்டனை அப்படின்ட்டு அடல்ட் பிஹேவியர் அல்லது நான் வளர்ந்தவன் அதனால இப்படி பிஹேவ் பண்றேன் என் கிட்ட இதெல்லாம் நடக்காது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பட்ட பாடு போதும் நீ நடுவில் வராத அது அடல்ட் பிஹேவியரில் இருக்கிறது பேரண்ட் பிஹேவியர் எப்படின்னா நம்ம வந்து பெற்றோர் போல நடந்து கொள்வது தப்பு செய்தா அவனை விட்டுறது தப்பு செய்கிறவங்கள மன்னிக்கிறது எல்லாட்டா அவர்களுக்கு நாம் 
இடம் கொடுப்பது இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது எனவே பிஏசி என்று எழுதியிருக்கார் அதில் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு ஆனால் இது தலை கொஞ்சம் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொன்னேன் பேரண்ட் அடல்ட் சைல்ட் பிஹேவியர் ஒரே ஒரு ஆளுகிட்ட பேரண்ட் ஆ பிஹேவ் பண்ணிக்குவாரு அதே ஆளு அடல்ட் ஆ பிஹேவ் பண்ணிக்குவாரு அதுக்கப்புறம் அதே ஆளு வந்து சைல்ட் ஆ பிஹேவ் பண்ணிக்குவாரு இது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது பொட்டாரம் பிடிக்கிறது இதெல்லாம் சைல்ட் பிஹேவியர் அதனால நம்ம ஆவிக்குரிய படி வேதத்தில் இந்த காரியங்கள் இருக்கிறது நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய உறவில் கூட சபையில் கூட இந்த பேரண்ட் அடல்ட் சைல்ட் பிஹேவியர் இருக்கிறது அதே போல அந்த நிலையிலேயே சிலர் மாட்டிக்கொள்கின்றோம் அப்படி இருக்கிறவர்களுக்கு ஏற்றபடி ஒன்று யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் தயவுசெய்து எல்லாரையும் எடுத்து வாசிங்க அவருடைய நாமத்தி நிமித்தம் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பிதாக்களே ஆதி முதலா இருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பால்யவரே பொல்லாங்கனை நீங்கள் ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பிள்ளைகளே நீங்கள் பிதாவை அறிந்திருக்கிறதுனால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பிதாக்களே ஆதி முதலா இருக்கிறவற்றை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பால்யவரே நீங்கள் பலவானா இருக்கிறதுனாலும் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் இந்த வசனங்களிலே முதலில் ஆவிக்குரிய குழந்தைகளை பற்றி பார்க்கிறோம் ரெண்டாவது இளைஞர்களை பற்றி பார்க்கிறோம் மூன்றாவது ஆவிக்குரிய தகப்பன்மார்கள் பிதாக்கள் பற்றி பார்க்கின்றோம் வி ஆர் லுக்கிங் அட் சில்ட்ரன் ஸ்பிரிச்சுவல் பேப்ஸ் செகண்ட்லி அடல்ட்ஸ் யங் பீப்புள் மூன்றாவது நாம் பார்ப்பது யார் பிதாக்கள் ஃபாதர்ஸ் அவர் எழுத முதல் முதல்ல பார்க்கும் பொழுது சில்ட்ரன் முதலாவது சில்ட்ரன் ஹவ் லாட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி நல்ல குவாலிட்டி ஐ மீன் நல்ல குணாதிசயங்கள் இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவே சொல்லிவிட்டார் அன்லஸ் யூ பிகம் லைக் திஸ் அ லிட்டில் சைல்ட் யூ ஷால் நாட் சி த கிங்டம் ஆஃப் காட் நீ இந்த சிறு பிள்ளையை போல ஆகாவிட்டால் பரலோகத்தை காண மாட்டாய் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது அதனால் வி Uh, there is goodness in children innocence there is trust appa mele nambike appa enna venal seivaru amma enna venal seivaanga endra nambike kolandey illa adu valara valara appa theriyala modhalaadhu ya magalukku naan dress pandrathu thappu ena color naan endha color matching alla irukadhu enakku adanal daddy சேஞ்ச் யோர் ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவா அது அவள் வந்து சொல்கிறது நல்லது தான் இப்போ வளர்ந்துட்டா அந்த சின்ன வயசில் அவளுக்கு நான் ட்ரெஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்டுன்னு நினச்சிருப்பா ஒரு வேளை என்ன நினச்சாலும் சொல்லலை எனக்கு ஆனால் தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் வென் இஸ் அ சைல்டு அவர் பவுல போசம் சொல்கிறார் ஒன்று குழந்தையர் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் நான் குழந்தையாக இருந்த பொழுது குழந்தையை போல பேசினேன் குழந்தையை போல நடந்து கொண்டேன் 1 Corinthians 13 chapter, 1 Corinthians 13 chapter, he is taking at the, towards the end, he is saying, But when I have grown, I left away childish things. Now, what happens? Spiritual babes we are talking about. And uh, 1 Corinthians, uh, in uh, 1 Corinthians, I will tell you, 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 உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி பேசக்கூடாமல் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்றும் ஆவிக்குரியபடி குழந்தைகள் என்றும் எண்ணி பேச வேண்டியதாயிற்று இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் குழந்தைகள் என்று பார்க்கின்றோம் தேர் ஆர் பிப்ளிகலி தேர் ஆர் சில்ட்ரன் ஸ்பிரிச்சுவல் பேப்ஸ் 
John 1.12, as I said, as many as received them, to them gave he power to become the children of God. அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அப்பொழுது நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் குழந்தைகளாகவே பிறக்கின்றோம் ஒரு குழந்தை பிறந்த அன்னைக்கே அப்பா அம்மா மாமான்னு சொல்லிடுச்சின்னு வச்சுங்க யூ பி ஸோ அவரே உற்சாக வந்துடும் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அம்மா அப்பா மாமா பத்து வருஷம் ஆச்சு அம்மா அப்பா மாமா இருபது வருஷம் ஆச்சு அம்மா அப்பா மாமா அப்படின்னு சொன்னா அந்த வார்த்தை தாயினுடைய இறுதியைட்டை குளிர வைத்த வார்த்தை தாயின் தகப்பனுக்கும் உற்சாகம் கொடுத்த வார்த்தைகள் இன்றைக்கு கத்தி ஊடுருவி செல்வது போல இருக்கும் இல்லையா be like a knife piercing them katti udi selrad pol irukum ena anda vaartha dhaan appra enna nenipanga ayyo my child is retarded enude kolanda valarchiyila kundri poi vittu moola valarchiyila kundri poi vittadhu pirakkum poludhu aburvamaga irundhalum ippoludhu moola valarchiyila koranju poi vittadhu adu kolanda e pol dhaan pesudhu peranda annikku pesna moonu vaartha dhaan pesudhu adu pol dhaan ஆவிக்குரியபடி சபைகளில் குழந்தைகளாகவே இருக்கிறாங்க வயதுக்கு வேற இது பாருங்க வளர்ச்சியில் அந்த வளர்ச்சியில் பல வகையான வளர்ச்சி இருக்குது ஒன்று வந்து அறிவுக்குரிய மென்டல் க்ரோத் ரெண்டாவது ஃபிசிக்கல் க்ரோத் மூன்றாவது எமோஷனல் க்ரோத் இந்த வளர்ச்சியில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேர் இந்த மூன்று காரியமும் ஈடுபடுகிறது ஒன்று ஃபிசிக்கல் க்ரோத் அந்த ஃபிசிக்கல் க்ரோத்தை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது அது பாட்டு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க போகிற கொஞ்சம் மசில்லாம் பெருசாக்கலாம் ஒல்லியாகலாம் குண்டாகலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஆனால் அது ஃபிசிக்கல் க்ரோத் தட் ஃபிசிக்கல் க்ரோத் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் நாட் பை யூ ரியலி நீங்கள் வயசாக ஆக தானாக வயதாக போது உங்களுக்கு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சானா பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ஃபிசிக்கலாக மென்டல்லாக மென்டல் க்ரோத் இருக்குது அந்த மென்டல் க்ரோத்து அறிவை பொறுத்து இருக்கிறது அந்த அறிவு வளர்ச்சி நிறைய பேருக்கு இல்லாத இருக்கு அறிவு வளர்ச்சி அறிவில் வளரலை அந்த அறிவில் வளராது தான் இந்த பொண்ணு ஃபிசிக்கல் க்ரோத் இருந்தது ஆனால் அந்த பொண்ணு நான் சொன்ன பொண்ணுக்கு என்ன இல்லை மென்டல் க்ரோத் இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா ஃபிசிக்கல் க்ரோத்தும் மென்டல் க்ரோத்தும் இருக்கும் ஆனால் எமோஷனல் க்ரோத் இருக்காது நல்ல பெரிய படிச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எமோஷனல் க்ரோத் இருக்காது எராட்டிக்காக இருப்பாங்க இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க நாளைக்கு ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அது அப்படியே ஒரு நாள்லேயே பத்து முறை ஏதாவது மாறிக்கிட்டு இருப்பாங்க எமோஷனல் க்ரோத் எது வெளியில் என்ன நடந்தாலும் சரி அது அவர்களை தொடும் இட் அஃபெக்ட்ஸ் தம் எவ்ரி திங் த வெதர் வில் அஃபெக்ட் தம் அந்த இது சூழ்நிலை அவர்களை தாக்கி கொண்டே இருக்கிறது எந்த வேணாலும் சரி யாராவது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா போதும் அந்த நாள் முழுக்க அழுவருது இது எமோஷனல் க்ரோத் அதனால் இப்படி ஆவிக்குரியபடி வளர்ச்சி இவன் இருக்கிறது நான்காவது ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு நான்கு வளர்ச்சி இருக்குது ஒன்று வந்து சரீர வளர்ச்சி ஃபிசிக்கல் க்ரோத் ரெண்டாவது வந்து மென்டல் மெச்சூரிட்டி அது அறிவில் வளர்வது அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது என்ன சொல்லுங்க கேட்க மாட்டேந்து எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி நான்காவது ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டி இன்றைக்கு நாம் பார்ப்ப பார்ப்பது எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி இல்லை இந்த மூன்று மெச்சூரிட்டியும் ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி இருக்க முக்கியமாக அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டியை கலாட்டா பண்ணுது இட் இஸ் டிஸ்ட்ராயிங் ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டி 
இதில் பார்க்கும்பொழுது இவ் அதனால் தான் இவர் சொல்கிறாரு பவுல போஷன் சொல்கிறாரு ஒன்று குறைஞ்சியர் மூணாம் அதிகாரத்தில் மேலும் சகோதரரே நான் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் எண்ணி உங்களுடனே பேசக்கூடாமல் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்றும் கிறிஸ்துவுக்கள் குழந்தைகள் என்றும் எண்ணி பேச வேண்டியதாயிற்று அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வசனம் ஆகாரத்தை சாப்பிட முடியல நீங்க ஒரு குழந்தை பிறந்த குழந்தைக்கு பிரியாணி கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா அதுக்கு அதுக்கு ஜீரணிக்கு சக்தி இல்லை நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இப்போ புதுசாக எனக்கு மனைவி வாங்கி கொடுத்துருக்குறா ஏன்னா இது நாய்க்குட்டிங்க அந்த நாய்க்குட்டி ஒன்றுக்கு அதுக்கு சரியான சாப்பாடு வ வயதான ஆளுக்கு சா போடுற சாப்பாடை நாய்க்கு போடுற சாப்பாடை குழந்தைக்கு போட்டாங்களே அது பேதியாச்சு நான் பேதி சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா நீ சாப்பிட்றதெல்லாம் ஆசன வழியாக போகுதுன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அது பேதி ஆச்சு பேதி பேதி தான் அதை வந்து அது டயரி ஆச்சு அது அப்படி ஆனதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஃபுட்டை மாற்றணும் அது போலவே பவுல போஸ்லன் ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை மாற்றிக்கினார் என்ன பண்ணார் உங்களுக்கு பலமான ஆகாரத்தை கொடுக்காமல் பாலை கொடுக்க கொடுத்தேன் பாலை கொடுத்தேன் நிறைய பேருக்கு சபையில் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்காங்க சில வரங்களையும் பெற்றிருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி கிடையாது குருந்து சபைக்கு அவர் எழுதும் பொழுது குருந்து சபையில் அதிகமான வரம் பெற்றவர்கள் இருந்தாங்க அந்த வரம் பெற்றவர்களுக்கு அவர் எழுதுறாரு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க குழந்தைகளாக இருக்கிறீங்களே மாம்சத்துக்குரியபடி நடக்கின்றீர்களே இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க ஆவிக்குரிய குழந்த ஹவ் ஐ யூ ஐயோ பேபின் கிரைஸ்ட் பறந்துட்டேன் 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 நிறைய பேர் அப்படி தான் சபையில் இருக்கிறாங்க ஐம் பார்ன் ஐம் பார்ன் அகேன் ஐம் பார்ன் அகேன் சரி நீ பறந்துட்ட வளர்ந்துட்டியா ஐ யூ குரோயிங் இன் கிரைஸ்ட் ஆவிக்குரியபடி வளர்கிறாயா பவுல போசல் நெபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் சொல்கிறாரு கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலம் ஆழம் நீளம் உயரம் என்ன என்று அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகி தட் யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹைட் த பிரத் த வித் த லெங்க் ஆஃப் காட்ஸ் லவ் தோ இட் இஸ் பியாண்ட் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எட் பீங் ஃபில் வித் த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் காட் இம் செல்ஃப் வேர் ஐ யூ டுடே எவ்ரி திங் அஃபெக்ட்ஸ் யூ you are a spiritual babe you are not able to go deep in the word aalama unnala po mudiyilla aavikuriya padi unnala jeevikam mudiyilla yen endral unnudaiya unarchigal unnai nadathugiradhaga irukirathu you are always living by feeling whether mala penja depressed வெயில் காஞ்சா ரொம்ப டிப்ரஸ் ஆயிடுற மற்றவன் யாராவது ஒருத்தன் முட்டால் தான் அவன் அவன் வளரிட்டான்னா உன்னை பார்த்து அவ்வளோதான் நாள் முழுக்க போச்சு மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி நடந்து ஆவிக்குரிய குழந்தைகளாக இருக்கிறீர்களே இந்த ஒன்றாம் அது அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது குழந்தைகளை பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க I am writing to you. எங்க பன்னெண்டாவது வசனத்தில் ஐ எம் ரைட்டிங் டு யூ நான் உங்களுக்கு எழுதுறது என்னென்னா நீங்கள் உங்களுடைய பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்து மன்னித்தார் பன்னெண்டாம் வசனம் ஜான் டூ பிள்ளைகளே அவருடைய நாமத்து நிமித்தம் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் குழந்தைகளுக்கு தங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது அவ்வளோதான் தெரியுது ஆண்டவர் என்று ரத்தத்தில் என் பாவத்தை நான் ம நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் ஆவிக்குரிய குழந்தைங்கள் புதுசாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்லாம் ஊரெல்லாம் போய் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்து என் பாவங்களெல்லாம் சுமந்து விட்டார் என்று சொல்வாங்க சரி 
இது ஐ ரைட் டு யூ சில்ட்ரன் பிகாஸ் யூ நோ த ஃபாதர் அது வந்து எப்படின்னா யூ நோ த ஃபாதர்னு சொல்லும் பொழுது அப்பாவை என்னன்னு நினச்சிக்கிற நீ குழந்த என்ன வேணாலும் என் சின்ன என் பெரிய பொண்ணு இருக்கால அவள் என்ன பண்ணுவா நான் அந்த பூனமல்லி ஹை ரோடில் வரும்போது அவள் என்கிட்ட கேட்பா அப்பா அந்த பெரிய ஃப்ளாட்ஸை வாங்கிக்கலாமா அந்த ஒரு பெரிய ஃப்ளாட்ஸ் இருக்கும் அதை வாங்கிக்கலாமா அந்த சின்ன வயசில் அவளுக்கு அப்பா எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் அதே மாதிரி என் சின்ன பொண்ணு அப்பா எனக்கு ஒரு குதிரை வாங்கி தரீங்களா டே எங்கடி அந்த வீட்டில் வச்சுக்கிறது இல்லாட்டி எனக்கு டைனோசர் வாங்கி தரீங்களா நான் டைனோசருக்கு எங்கே போகிறது இது அவங்களுக்கு என்னென்ன மனசில் என் மேலே அன்பு என் மேலே நம்பிக்கை ஆனால் நான் என்ன வேணால் செய்யலான்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க இந்த குழந்தைகள் தேர் நாலேஜ் இஸ் லிமிட்டட் டு தேர் தேர் ஏஜ் அவர்கள் வயதுக்கு இப்போது அவளுக்கு தெரியும் என் பெரிய பொண்ணுக்கு தெரியும் நான் தப்பு பண்ணுறவன் எனக்கு எனக்கே இந்த மாதிரி என்னை பாதுகாத்து கொள்ள எனக்கு தெரியாது அப்படியெல்லாம் அவன் நினைப்பான் ஏன்னா அவளுக்கு இப்போ தெரியுது அப்பா கொஞ்சம் வீக்னஸ் இருக்குது அப்பா கிட்ட தப்பு கூட செய்கிறாரு அப்படின்னு அவளுக்கு புரிஞ்சிக்கிச்சு ஏன்னா வயசு ஆகிடுச்சு அதே சமயம் சின்ன பொண்ணு இன்னும் நினச்சிட்டு இருக்க நான் பெரிய வஸ்தாதின்னு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவள் சொல்ல இப்போவுமே ஆரம்பிச்சுட்டா அவள் என் மாமியார் மாதிரி பேசுகிறா பேச ஷீ டாக்ஸ் லைக் மை மதர் இன் லோ பட் மை மதர் இன் லோ இஸ் பெட்டர் தென் ஹர் அவங்க அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க டேடி நோ குட் டேடி அப்படின்றா சின்ன பொண்ணு சரி குழந்தைகள் யூ நோ த ஃபாதர் அதான் ஜான் இஸ் ரைட்டிங் ஜான் த த அப்பாசல் ஜான் இஸ் ரைட்டிங் தட் ஐ எம் ரைட்டிங் டு யூ லிட்டில் சில்ட்ரன் பிகாஸ் யூ யுவர் சின்ஸ் ஆர் ஃபார் கிவன் ஃபார் ஹிஸ் நேம் சேக் தட் யூ நோ யூ நோ யுவர் சின்ஸ் ஆர் ஃபார் கிவன் செகண்ட்லி ஆர் தி யங் மேன் இளைஞர்கள் ஆவிக்குரியபடி சபை இல்லை இன்னைக்கு உட்காந்துருக்கீங்கல்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேர் தான் வந்திருக்கிறீங்க ஏன்னா இத்தனை நாள் இல்லை அண்ட் ஐ வெல்கம் த நியூ பீப்புள் ஹூ ஹவ் கம் கண்டினியூ டு கம் வி பிளஸ் யூ வெல்கம் அண்ட் என்னன்னா த இளைஞர்கள் தி யங் மேன் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் யங் மேன் வாஸ் தேர்ட்டீன் ஐ வாசிங்கப்பா பதிமூணாம் வசனத்தை வாசி இளங்களே இளைஞர்களே வாலிபரே பொல்லாங்கனை நீங்கள் ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இளைஞர்களாக இருக்கும் பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தஸ் வார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இது நடக்குது அதுதான் நிறைய பேருக்கு புரியல நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க ஐயா நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு தான் எனக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஐ காட் லாட் ஆஃப் ட்ராபிள் ஆஃப்டர் அக்செப்டிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிஃபோர் பிஃபோர் அக்செப்டிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் I was not having so much problem. 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 Praise the Lord. What do you know? You are spiritually a valuable. You are a little bit older than a teenager. Spiritually. That's why you got so much war. and you will have spiritual battles with sin paavatte eduthu poraatum ulagathe eduthu poraatum unnudeya sondagaranga kuda poraaduvaanga ungitta enga ponaalum poraatta irukum unakku yena nee aavikuriya padi ilangan aayita unnudeya ediriyaagiya saathan unnodu kuda poraaduvaan 
இன்றைக்கி உன் வாழ்க்கையில் போராட்டம் இருக்கா ஜெயிக்க முடியும் உன்னால் ஹலோ லூயா பிகாஸ் யூஆர் அ யங் மேன் அ யங் பர்சன் இன் கிரைஸ்ட் இஸ் அ பேட்டில் கோயிங் ஆன் ஆனால் தி எண்ட் தேர் ஆஃப் திஸ் விக்டரி ஐ எம் ரைட்டிங் டு யங் மேன் பிகாஸ் யூ ஹவ் ஓவர் கம் த ஈவுல் ஒன் நீங்கள் சாத்தானை ஜெயித்தபடியால் எழுதுகிறேன் அந்த அந்த ஜெயம் இந்த இளைஞர்களுக்கு வரணும் அது வரைக்கும் போராட்டம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் போராட்டத்தின் மூலமாக தான் கத்தர் உன்னை விசுவாசத்தில் வளர்க்கிறார் சி த ரீசன் ஆல் திஸ் இஸ் கம்மிங் மனுஷருக்கு நேரிட சோதனை இல்லாமல் வேறு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதுக்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையோடு கூட அதை தாங்கத்தக்க போக்கையும் உண்டாக்குவார் அல்ல லூயா அந்த ஒன்று குறைந்த பத்து பதிமூணில் போடப்பட்டிருக்கிறது நாம் இப்படி சோதிக்கப்பட்டு பல வகையான சோதிக்க சோதனையில் நீங்கள் அகப்படும் பொழுது மகிழ்ச்சியாயிருங்க ஏனென்றால் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் அந்த வசனத்தை வாசிப்பா என் சகோதரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகள் அகப்படும் போது ஒரு விசுவாசத்தின் பரிசியானது என்னதுங்க அந்த விசுவாசத்தின் பரிச்சையானது ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ கெட் டு பி அங் பர்சன் நீ இளைஞன் ஆகும் பொழுது விசுவாசத்தின் பரீட்சை யூ வில் பி ஹேவிங் வார் சேட்டன் டசன்ட் வாண்ட் யூ டு க்ரோ நீ இந்த நிலையில போராடும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா வென் தெர் இஸ் ஓன்லி வென் எக்ஸசைஸ்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா இல்லை என் மகா அன்றைக்கி சொன்னான் ஐநூறு தடவை உட்காந்து ஏந்திரிக்க சொன்னான் அந்த ஆள் அவளுக்கு ட்ரெயின் கொடுக்க ட்ரெயினிங் கொடுக்குறவன் அது அது ஈஸியாக இருந்துக்குமா இல்லை கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் எனக்கு கோபமாக வந்துச்சு அவன் மேலே என்னடா அது அவளை போட்டு இப்படி மாட்டுறானேன்ட்டு அந்த அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நம்ம கால் வலிக்கும் கை வலிக்கும் எல்லாம் வலிக்கும் வெயிட்டு தூக்குறாங்க ஓடுறாங்க என் மனைவி காலையில் எழுந்திரிச்சு நடக்கிறா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே நடந்துட்டு வரா அப்படி நடப்பதனால அவளுடைய கால் ஒரு வேளை வலிக்கலாம் ஆனால் ஷீ இஸ் ஸ்ட்ரெங்கனிங் ஹர் லெக்ஸ் ஷீ இஸ் ஸ்ட்ரெங்கனிங் ஹர் பாடி அதுதான் அந்த பலவிதமான பரீட்சைகள் இன்னைக்கு நீ உனக்கு விளக்கி சொல்கிறேன் நான் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் யூ தட் மோஸ்ட் பீப்புள் ஓன் டெல் யூ தேர் இஸ் நீட் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் அண்ட் யூ ஆர் சம் ஆஃப் யூ ஆர் லைக் பேபிஸ் பிஏசி சைல்டு அதுக்கப்புறம் அடல்ட் இளைஞனாய் விட்டாய் இளைஞனாய் விட்டால் உனக்கு வெற்றி வேண்டும் சாத்தானோடு கூட போராட்டம் வேண்டும் அந்த சாத்தானோடு கூட போராட்டம் வரும்பொழுது பயப்படாத ஏனென்றால் நான் உலகத்தை வென்று விட்டேன் என்று இயேசு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறார் இன்னைக்கு அதனால தான் வசனங்கள் இருக்குது வென் கிரைஸ்ட் இஸ் வித் மீ ஹூ ஷல் ஐ ஃபியர் வென் காட் இஸ் வித் மீ இயேசு கிறிஸ்து என்னோடு கூட இருக்கும் பொழுது அதுதான் இந்த போராட்டத்தை நீ தனிமையில் போராடல சர்வாயுத வர்க்கத்தை உனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை கொடுத்ததுனால உன்னுடைய போராட்டம் மாம்சத்தோட ரத்தத்தோடும் அல்ல உன்னுடைய போராட்டம் எதோடு கூட அதிகாரிகளோடும் வான மண்டலத்தினுடைய அசுத்த ஆவிகளோடு கூட உனக்கு போராட்டம் உண்டு எனக்கு ரொம்ப சேடு என்னென்னா துக்கமான காரியம் என்னென்னா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க மோட்சத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் மோட்சத்துக்கு போனேன் கத்தரை பார்த்தேன் பேசிட்டு வந்தேன்றாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் தயவு செய்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கேளுங்க வேதத்தின்படி மூன்று வானங்கள் உண்டு ஹெவன்ஸ் த்ரீ ஹெவன்ஸ் முதல்ல 
இருக்கிற ஹெவன் வாட் யூ சி த ஸ்டார்ஸ் த சன் த மூன் எல்லாம் அதுதான் ஃபஸ்ட் ஹெவன் ரெண்டாவது ஹெவனில் தான் இங்கே இருக்குது மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு அல்ல யுவர் ஃபைட் இஸ் நாட் வித் ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட் இட் இஸ் வித் பிரின்சிபாலிட்டிஸ் அண்ட் பவர்ஸ் and the evil spirits that are there so adu da rendavathu moonavathu adukku mele on top of that is the heavens where god dwells his presence is there now these three things remember this whenever somebody tells you he probably is imagining he is not going to heaven you can't possibly go to heaven because heaven does not exist now it is only will be ready for us when we meet him after the second coming when he separates the goats and the sheep that's when heaven you go now you go to the presence of god and indrikki nee ennodu kuda paradesil irpai it's a middle place where it is the presence of god is absolute okay in the moon karyam even na pannu daniel jump pannum bodhu adukku enna solra and the two then enna solra na nee javam panna odane na vanditen na appume porattu vanditen aana persia vin raj raja arasaatchi seigiravan aavi kuriya aal adu adu demon என்னை நிறுத்திதான் இருபத்தி ஓரு நாள் அவனோடு கூட தர்க்கம் பண்ணேன் போடுறான் இவனுங்க பிசாச வெட்டுறான் குத்துறான் இதெல்லாம் உண்மையா அது பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் மிகாவல் தூதன் வந்து அவனோட தர்க்கம் பண்ணி தேவன் உன்னை இதை கண்டிப்பாராக இவன் சாத்தானே உன்னை பிடிச்சி கட்டி பாதாளத்தில் போடுறேன் போட முடியாது ஏன்னா சாத்தா முதலாவது உன்கிட்ட வரமாட்டான் அவனுக்கு ஒரு நேரத்தில் ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும் ஹி இஸ் நாட் ஆம்னி ப்ரெசென்ட் எங்கும் வியாபிப்பவன் அல்ல இங்கே உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்து இல்லை அவனுடைய ஆளுகிற அந்த குட்டி சாத்தானுங்க இருக்கானுங்களே அவன் கீழே இருந்த தேவ தூதர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் உன் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க உனக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறானுங்க சாத்தா வந்து யார்கிட்ட இருப்பான் தெரியுமா ட்ரம்ப் கிட்ட இருப்பான் மோடி கிட்ட இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு பெரிய அரசாட்சி நான்லாம் ஒரு தூசி என்கிட்ட போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவானா ஏன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கும் பொழுது என்ன தேடியாக வரப்போகிறான் நான் உண்மையாக இல்லை சரிங்களா இது என்னென்றால் மனுஷன் தன்னை குறுத்தியதோ பெருசாக நினச்சிக்கிறான் நம்ம ஒன்றும் இல்லை அதுதான் பவுலப்பர் சொல்கிறாரு என்னுடைய பரிசுத்தமெல்லாம் என்னுடைய அறிகிற அறிவெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை கந்த குப்பை அதுக்கு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவுக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று என்னை சொல்கிறார் சரி ஆவிக்குரியபடி இளைஞர்களாக இருக்கும் பொழுது நீ வாழ்க்கையில் போராட்டம் உண்டு இந்த போராட்டம் ஐ ரை அப்படி திரும்பி பாருங்க பதினாலாவது வசனத்தில் ஐ ரைட் யூ யங் மேன் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அண்ட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அபைட்ஸ் இன் யூ அண்ட் யூ ஹாவ் ஓவர் கம் த ஈவில் ஒன் வாலிபரே நீங்கள் பலவான்களாக இருக்கிறதுனாலும் தேவ வசனம் உங்களை நிலைத்து இருக்கிறதுனாலும் வல்லமையுடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் இளைஞர்கள் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு பலன் இருக்கிறது ஏன்னா என்ன பண்ணீங்க ஆனால் அவ அவ கூட நடக்க முடியாது ஏன்னா அவன் நடக்கிறது ஒரு மணி நேரம் நான் நடக்கிறது அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அதனால் நைஸாக அப்படியே பின்னால் வந்துடுவேன் அது அப்படி ஒரு சுற்று ஒரு பிளாக் போயிட்டு வந்துடுவேன் நான் எனக்கு நடக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் 
அவர் நடப்பா ஏன்னா அவள் என்ன பலவானாய் இருக்கிறாள் அவளுக்கு ப நடந்து நடந்து தன்னுடைய பலத்தை பலமாக்கி கொண்டாள் தன்னையே அது போலவே நாம் ஆவிக்குரியபடி பலவிதமான பரீட்சைகளில் ஈடுபடும் பொழுது என்ன ஆகுது சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள் ஏன்னா உங்களுடைய இப்படிப்பட்ட சோதனை உங்களுக்கு பொறுமையை உண்டாக்கும் யாக்கோபு சொல்கிறான் அந்த பொறுமை என்ன பண்ணுது குறைகளை எல்லாம் நீக்கி பரிபூரணமாக்கி நிறை நிறையப்படுகிறது எப்படி இது பாருங்கள் இப்படி கை வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் இந்த போன வருஷம் என்னென்னா சம்பாரிச்சிங்க யோசிப்பா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க காசு இல்லை காசு இல்லைன்னு நீ மொத்தமாக எவ்வளோ சம்பாரித்த நீ என்னா நீ விட்ட காசு தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா ஓட்டை உன் குடுவை பிச்சைக்கார மாதிரி ஆண்டவர் எனக்கு குடும் யான்னு சொல்லிட்டு இருக்கல்ல ஏன் போச்சுன்னா ஓட்டை நிறையா ஓட்டை உன் வாழ்க்கையில் நிறைய சம்பாதிக்கிற ஆனால் அது குறைஞ்சி அனுபவிக்கிற அதிகமாக விதைத்தார்கள் கொஞ்சம் அறுத்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஆளாக நீ இளைஞனாக இருக்கும் பொழுது உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிரயாசம் இவனுங்க தப்தப்பாக உங்களுக்கு வசனத்தை போதிக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் என்னென்றால் கையின் பிரயாசம் இல்லாத நீ சாப்பிடக்கூடாது பவுல போசலன் அது தான் சொல்கிறாரு வேலை செய்யாதவன் சாப்பிடாது இருக்க கடவன் உன்னுடைய கையின் பிரயாசத்தை தான் நீ சாப்பிட முடியும் இளைஞனாக இருக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய இளைஞனாக வந்த பிற்பாடு நீ பிரயாசம் வேண்டும் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது உனக்கு விசுவாசம் வந்துருச்சு ஆனால் அந்த விசுவாசத்தில் கிரியை கூடவில்லை விசுவாசம் இருந்தால் கிரியை தானாக வரும் போராட்டம் உண்டு அந்த போராட்டத்தில் நீ ஜெயிப்பாய் அழலுயா தோக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் யார் உன்னோடு கூட இருக்கிறது தேவாதி தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் இளைஞனே ஆவிக்குரிய இளைஞனே தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவிகிதம் சபையில் ஆவிக்குரிய இளைஞர்கள் தான் இருக்கிறாங்க எல்லாட்டா குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இந்த குழந்தைகளை பார்த்து சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறீங்க ஒன்று பேதுரு ஒன்று பேதுரு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு பசிங்க இப்படி இருக்க கர்த்தர் தயவு உள்ளவர் என்பதை நீங்கள் அதனால குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே நீ வாஞ்சியா இருக்க வேண்டியது திருவசமானி ஞானப்பால் மேல வாஞ்சியா இருக்கணும் குழந்தை எப்பெல்லாம் சாப்பிடுது எப்போ நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க அழும்போதெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க இதுதான் ஞானப்பால் இதுதான் வேதம் அதனால தான் இளைஞர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐ ரைட் டு ஸ்டி பாருங்க பதினாலாவது வசனத்தில் ஐ ரைட் டு ஸ்டி யூ யங் மேன் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் எப்படி சாப்பாடு சாப்பிட்ட பாலை குடிச்ச அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ண உனக்கு போராட்டத்தில் ஈடுபாடு இருந்தது அதனால த வேர்ட் ஆஃப் காட் அபைட்ஸ் இன் யூ உன்னிலே தேவனுடைய வசனம் நிலைத்து இருக்கிறது தங்கி இருக்கிறது அப்படின்னா மனப்பாடம் பண்ணி இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு வசனம் மனப்பாடமே பண்றதில்லை எனக்கு வயசாகி போச்சு சண்டே ஸ்கூலில் மனப்பாடம் பண்ணேன் இப்போ நான் மனப்பாடம் பண்ண இல்லை 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 வசனம் மனப்பாடம் பண்ணு கர்த்தருடைய வார்த்தை இரவும் பகலும் வேதத்தில் தியானமாக இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்காலையில் ஓரத்தில் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கண்ணியை தந்து இலை உதராத மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் உன் வாழ்க்கையில் வெற்றி இல்லாததுக்கு ஏன் காரணம்னா வார்த்தை உன்னில் நிலைத்திரில்லை அப்படி நிலைத்திருக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் நீ மனப்பாடம் பண்ண கற்றுக்கணும் 
வார்த்தை தரித்திருக்கணும் இந்த நியாயப்பிரமாண யோசுவாவுக்கு எழுதுகிறாரு ஐ மீன் இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாக இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதில் தியானம் செய்வாயாக அப்பொழுது நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்வாய் நீ செய்வது வாய்க்கும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவனுக்கு வாய்க்க மாட்டேந்து தோல்வியிலே இருக்கிறான் நீ இளைஞனாக இருந்து கொண்டு தோற்று கொண்டு இருக்கிறாய் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் வசனத்தை விட்டுட்ட வரத்தில் இறங்கிக்கிட்ட வெறும் வரத்தை வச்சு சிலம்பு அடிக்கிற மாதிரி தான் ஒன்று கொஞ்சம் பதிமூணில் பார்த்தீங்கன்னா ப மனுஷ பாஷையிலும் தூதர் பாஷையிலும் பேசினாலும் அன்பு உனக்கு இராவிட்டால் சத்தம் இடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசை இடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பாய் நீ எல்லா தீர்க்க வருஷங்களையும் எத் எல்லா தீர்க்க தீர்க்க தரிசனத்தையும் சொல்லி எல்லா ரகசியங்கள் அறிந்திருந்தாலும் அன்பு இராவிட்டால் நீ ஒன்றுமில்லை அன்பு என்றால் தெய்வீக அன்பு உன் அவர் மீது உள்ள உன் பற்று அவர் உன்னை பற்றி என் வார்த்தை உங்களிலும் இதை நல்லா கவனிச்சு கேளுங்க என் வார்த்தை உங்களிலும் இல்லை நான் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் ஸோ ஆஸ் யங் மேன் நீ எங்க இருக்கிற குழந்தையாவே இருக்கிறியா எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுக்கினு எது கேட்டாலும் அழுதுக்கினு ஐ யூ ஸ்ட்ராங் வார்த்தை உன்னிலை நிலைத்திருக்கிறதா நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை எழுதுகிறேன் சரி கடைசியா ஃபாதர் ஃபாதர் ஆவிக்குரிய தகப்பனா இருக்கிறியா காலத்தை பார்த்தால் போதகர்களாக இருக்க வேண்டிய நீங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கிறீர்கள் பலமான ஆகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல எப் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டியதில் எப்ரேயர் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது குழந்தைகளாக இருக்கிறீர்கள் காலத்தை பார்த்தால் வேதம் போதிக்குது இந்த பிஎஸ்சி இருக்குது ஃபாதர்ஸ் ஐ ரைட் திஸ் டு யூ Uh, young man because you are strong and the word of god abides in you and you have overcome the evil one i write this to you fathers because you know him who is from the beginning avarai arigira arivu mulumayaga irukirathu avarai arigira arivu vedathila da irukudu pa nariya peru vasana illada varathiliye cinema kaati irukkiraanga எப்போ பார்த்தாலுக்கும் மேலுக்கும் கீழுக்கும் குதிக்கிறது இது தான் கிறிஸ்தவம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி வார்த்தையில் இறங்குறது ஏசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்படும் பொழுது என்ன செய்கிறார் அவர் சாத்தா சோதிக்கிறான் அப்போ சொல்கிறாரு எழுதியிருக்கிறபடி எழுதியிருக்கிறபடி சாத்தானை வெல்ல வேண்டும் என்றால் உன் வாழ்க்கையிலே வார்த்தை வேண்டும் அந்த வார்த்தையின் உச்சரிப்பு வேண்டும் உன் வரத்திலே சாத்தானுடைய ஆட்களை ஜெயிக்க முடியாது உன்னுடைய போராட்டம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் வான மண்டல அசுத்த ஆவிகளோடும் இருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு தோல்வியுற்று உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாயே ஆவிக்குரியபடி இளைஞனாக கூட ஆகலை இன்னும் குழந்தையாக இருக்கிற இன்றைக்கு நான் உனக்கு சவால் விடுகிறேன் சகோதரனே சகோதரியே நீ ஆவிக்குரியபடி வளரும்படிக்காக களங்கம் இல்லாத ஞானப்பால் மேல் வாஞ்சியாயிரு வசனத்தை எடுத்துக்கோ நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உம்முடைய வாக்கை என் இருதயத்திலே வைத்து வைத்தேன் வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் உம்முடைய வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுனாலே தானே நீ ஆவிக்குரிய வாலிபனாக இருந்தா வசனம் வேண்டும் உனக்கு யூ நீட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் டுவெல்லிங் இன் யூ அண்ட் ஒர்க்கிங் அவுட் 
your salvation and solgirar with fear and trembling how do you do that by the practice of the word varte iravum pagalum varte unnude ucharipaga irkano so my friends kadaisiyaga mudikum bodhu na solren aavikuriya padi nee baby ya are you baby huh? crying tantrum fighting that's all you forget who you are nee marandirra nee yaar nu nee devunudaiya pilla hallelujah devunudaiya pilla nee adha marakada nee yaar revelation 1 and 6 என்னது நீ ராஜாவும் ஆசாரியனும் நீ ராணி நீ ராஜா ஆனால் நீ நடக்கிறதோ தத்தக்கா புத்தக்கான்னு குழந்த நாலு வழியில் நடக்கிற மாதிரி நடந்து கொண்டு இருக்கிறாய் கர்த்தருனோடு கூட இருக்கிறார் நான் யார் நீ யார் சொல்லுங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க நான் ராணி நான் ராஜா நான் ஆசாரியன் நான் பிஷப் ஆனால் அது வந்து வேலைக்கு தான் இந்த உலகத்தில் ஆனால் கத்தர் முன்னால் போனால் நீ ஒரு ஆசாரியன் நான் ஒரு ஆசாரியன் கத்தர் உன்னை பார்க்கும் பொழுது உன்னை பிஷப்பாக பார்க்குறாரு உன்னை ஆசாரியனாக பார்க்குறாரு அந்த அந்த ஆசாரியத்துவம் டு ஆல் பிலீவர்ஸ் த ப்ரீஸ் ஹுட் ஆஃப் ஆல் பிலீவர்ஸ் நீயும் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் ஆசாரியை கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எங்களுடைய செய்திகளை நீங்கள் தொட தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் என்றால் அங்கு உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை செகப்பு கலரிலே உங்கள் அந்த நீங்கள் பார்க்கின்ற படத்திற்கு கீழாக இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் என்று போட்டிருக்கும் அந்த பட்டனை நீங்கள் அமுத்தவும் அதற்கு பக்கத்திலே ஒரு மணி கூண்டு படம் போட்டிருக்கும் அதையும் நீங்கள் அமுத்தவும் பிற்பாடு உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த செய்தியை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஷேர் பட்டன் என்று ஒன்று இருக்கும் அங்கேயும் கீழே அதை நீங்கள் அழுத்துவீர்கள் என்றால் அது பிறருக்கு செல்லும் நீங்கள் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் முயற்சி எடுக்கின்றோம் அதனால் நீங்கள் ஷேர் பட்டனை அமுக்கவும் கீழ் உள்ள கட்டங்களில் போடப்பட்டிருக்கிற உங்களுடைய செய்தி என்று சொல்லப்படும் அந்த இடத்துல நீங்கள் தட்டி உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளை அங்கு எங்களுக்கு எழுதி கொடுப்பீர்கள் என்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஜபிப்போம் எங்கள் ஜபக்குழு வெள்ளிக்கிழமைகள் முழுவதுமாக உபவாசம் எடுத்து ஜபிக்கிறார்கள் அதனால் உங்கள் ஜப குறிப்புகளையும் எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளவும் மிக்க நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக